あかねちゃんあかねちゃんどうした見て広大なマップでしょせやな平べったくてええマップやこれをこうするあっ川がなくなった古来より水をよりどころにしていた人類私がその常識を打ち破り水がなくても生きていける街を作る絶対無理やろそれでは始めるあれこっちに水あるやんそれは見えはするけどシステム的に使えない水完璧に水資源がないこの場所で大都市を築こう人体の仕組み的にそれは不可能やろ確かに水がなければ生きていけない私はそこまで悪い人間ではない悪い人間やからこういう発想が生まれるんやと思うんじゃあ野生に存在する水は禁止で野生に存在しない水は使用可能と使用だいぶ何言ってるかわかりません例えば川の他にこうやって地下に存在する水地下水やそうかこれ使えばええこれは野生の水だから禁止地下水がシュピこんな感じに進める野生の水が分かったけど野生じゃない水ってよく分からんのやけどそれはおいおい説明するとしてまずは町を作っていこうここはいつもの町づくりだなどうやら風によって大気汚染が風下に流れたりするみたいだからそこも考慮するえ知らなかったんシシシシ知ってはいたもん絶対嘘やろというわけで町の完成おおいつもよりも地形を気にした町並みやなここを暮らす場所その北をお買い物する場所あとは風下に働く場所を設定これで建物が作られ始めるずっと考えてたんやけど野生じゃない水ってどうやって獲得するんどっか外部から輸入とかするんか外部からの輸入は野生の水の輸入になるだろう野生の水ってそもそも意味わからんけどなそんな話をしているうちに家々は完成うわ山がえぐれとるそろそろ住民税も引っ越してきたかなゼロですね。孫うことなきゼロですね。やっぱり水が問題か。電気もまだまだやぞ。じゃあ今回扱う設備だけど、このまだロックされている排水処理施設、これを使っていく。排水あ下水を処理し、汚水物質をなくす。きれいになった水は、水道網に戻される。水道網に戻る。水道網に戻される。あかんやつや。そうこれで下水を浄水つまり飲める水に変える綺麗になったとしても嫌やだって下水やったんやろあかねちゃん落ち着いてほしい嫌や嫌や例えば落ちて踏まれガシガシになったガムそれを綺麗にすればまたかんでもいいそう思えるでしょ思えんやろ思えんかったまだアンロックされているからこの2ポイントを貯めてロックを解除しよう無理やり進めおったぞこいつそのためにも、出費を犠牲にして、石炭発電所を作っては売り飛ばしを繰り返し、2ポイントを獲得。これで浄水場をアンロック。悪夢の町やわ、ここ。絶対誰も引っ越してこんて。その前に電力の確保もしておこう。さっきの石炭発電を使った方が良かったんやないか余計な水がかかりそうだから、こっちにした。なんて徹底的な節水。じゃあ今回の主役、浄水場、通称 J を設置。なんでこういう時はかっこいい名称なんや。なるほどなるほど。数字ばっかでめまいと立ちくらみ、息切れ着付けがするけれど。着付けが違う。どうやら40万分ふメートルの下水を処理できるようだ。なんてだけんども綺麗になる野生じゃない水。それは、必要とする量の半分程度までしか作れないみたい。あら、足りてへんのか。よってこの追加の処理設備、これを2つ設置した。おお、これで処理スピードが上がったってことやな。それでもまだ半分程度で変わらないけれど、長い目で見たら、きっと役に立つことだろう。こればっかりはやってみんとわからんな。あとできることといえば、水道代を極限まで上げて、住民税に強制的節水を促す。うわ、嫌やな、この町。さらに、そのお金を水道の予算に回し、極力野生じゃない水を生産できる体制を作った。水道だけてみたら大赤字やわ。やけど、水も十分やなかったら、市民が離れてまうんやないその点は問題ない。ここの住民税の幸福度、ここが総合的に平均よりも高ければいい話。うんつまり水道のマイナスを他で打ち消せばよいのだ。クソ市長や悪いことを隠すクソ市長やほら住民税の皆さん消防を作りましたよ。小学校も高校も病院だって作っちゃう。あからさまにごまかしとる。さらに税金だって下げちゃうよ。えあのボスちゃんがもしかして別の人がやっとる入りやすくしてたくさん集まったらあげればいいからね。同一人物やった。シュピ。
。でも見て、住民税は全体的に幸福を感じている。騙されてますよ。いいことしか知らされてませんよ。てっきり忘れていたけれど、さすがに手数を飲み水にしていると知られれば、外分が悪い。そこはお気づきでしたか。だから隠した。なぜお仏をお仏で隠すんやろうか。うーん。それでも常に住民税からは、水が足りないと、告訴状が来る。それ訴えられてませんもっと機嫌を取るために、新たにキャンプ場を設置。キャンプ場これで休日は、喉がカラカラになりながら、キャンプを楽しむことだろう。水なしキャンプってできんやろ。さらにドッグランも作った。めちゃくちゃ機嫌取りまくっとるやん。これで、喉をカラカラにしながら犬らは走り回ることだろう。絶対カラカラなんやな、この街。あ、これ絶対うちの犬入ってくれないやつだ。ちょっと楽しんでませんこんな感じに、周囲に公園を増設。あ、これ水使うから撤去。審査基準水難。すべての公共設備が充実したこの街には、たくさんの転入者が来るようになった。唯一ないのが水とか終わっとるけどな。これからさらなる発展が見込めるから、今のうちから、いつも渋滞する高速の出入り口を整備しておこう。せやな。まずは奥の住宅地までのバイパス作って、ここをさらに分岐したらオッケーや。あとは、さらに奥の住宅地までにも伸ばした。おお、これは良さそうやな。山間にある住宅地だから交通の便が悪いけれど、これで結構解消したはず。あと忘れてた電気代も無料にして、これで幸福度は標準よりも高い街となった。世界の不思議が凝縮された街やな。やけど水道は愛も変わらず半分しか生産できとらんみたいや。むむ。こうなれば、中密度住宅を建てて、そもそもの住民税をたくさん入れられるようにしよう。おお、大規模回収や、これで水の生産量も上がるんかなちょっとあれやけども。よしよし、いい感じに建て替わっている。これやと、1万人くらいは収容できるんかな出入り口の中退はどうやろスムーズとは言えないまでも、ある程度は流れているみたい。車ばっか使っとるからな。よって、新たに空港を建築。うお、いきなり空港か。これなら、外部から来る住民税が分散するはず。やったら、バイパスからさらに道路を伸ばして、街の住民も簡単に来れるようするで。2階建ての道路って、夢があるよね。ちょっとわかる。外部から来れるよう、受け入れ体制も整えたから、完璧な空港となった。あれ、これ人だけやけど、貨物とかの飛行機はええんかお金がないのである。税金の弊害や。だけんども安心してほしい。この世には、お金を心よく貸してくれるものがあるのだ。まさかの借金、おいでしちむいなこれ。これで、貨物の飛行機の受け入れ体制を整えた。やけど借金は嫌やな。あかねちゃん、借金を返すために借金する。それを無限に繰り返したら、それは借金とは言わないんじゃないそうやな。それはもう自転車操業に名を変えてるで。これで全ての問題点はなくなった。みずみず。唯一にして絶対の王者がおるでしばらく人口が増えるのを待ってみよう4000人になったなんで移住者がいるんやこの町残念ながらその間に幸福度が下がってしまったからまずはここを補強しよう水がないあまりに出ていくお金が増してくなまずは郵便局を設置おお割と使う郵便局やもちろん、郵便局だけでは機能しないから、住宅地周辺にポストを設置。海外のポストって黄色いんか。やっぱあの赤やないと、ポスト感が薄い。ダメや、背景がすごい鬱陶しい。住民税の魂の叫びが届くね。ならば改善しなさい。一応改善はしているのだけれど、どうやらシステム的に、必要量の水の半分くらいの下水しか、住民税は生産しないようだね。下水を生産とかやめてもらえますかあとはこれも設置した。これはないやろ。電波とそんな感じで、これの電波が届く範囲は、ネットワークが使えるみたい。ほへえ、そんなもんもあるんか。こことか、山の反対側に届く電波は少なくなっているから、そういうところも現実に即しているみたいだね。ちゃんとできとるんやな。あとはこれも設置。なんやろこれは。これは地下シェルター。もしもの時の備えを置いておけば、きっと住民税も満足して暮らすことだろう。過去最大級に住民に寄り添っとる。そして目玉の福祉事務局。そんなんもあるんか。これがあることで、低所得者と脱水症状者は救われる。校舎は病院へ行け。今すぐに。シュピ。あとは病院とか消防署とかを望む限り、設置していたら、ようやっと微笑みマークになった。負担でかすぎるな。水のマイナスが、やっぱ大きいわ。
、お金も1時間ごとに200万円ずつ溶けてるんだけどね。あかんあかん、財政破綻目前やないか。さすがに住民税を優遇したまま破綻するのは、目覚めが良くない。死生者の発言、それ。よって、新たに住宅地を設け、ここでさらに住民税を回収する。納税者を増やす方向性か。うわ、でもボスちゃん、とうとう財政が赤字になってもうたぞ。ふ、その程度問題ない。その程度貯金箱からお金を出せばいいだけだからね。理事が、違法すれすれの利子取られとるんですけども。ついでに住民税をちょっと回収しておこう。3% から 6% か、ちょっと嫌やなーって感じる程度かな。こうやって、真綿で首を絞めるように立ち回るのが、死生者の必須スキル。江戸時代のお話ですよね。むむむ、これでもまだ赤字か。いや、ご機嫌取りに公共設備作りまくったのがあかんのやって。見てみ、9割近くその出費やぞ。すべて水に流してしまいたいところだ。水なんてないんですけど。しかし、まだ私は諦めないことを諦めない。うん、どっちがそれ。この街に、さらに駅を作り、南部から北部への輸送網を整備し、より生活の基盤を整えて人をたくさん呼び込めるようにした。いやーそれでもまた渋滞は大変な。あの中央の道とかめちゃくちゃ渋滞しとるわ。まだ足りぬか。でも輸送も大事やけど、それよりも産業を発展させた方がええんやないか確かにその通りだ。お住民税も1万人を突破したからね。ここはさらに貯金箱からお金を引き出し。地下鉄を作った。いや、交通やないか、それ。全然産業やないやないか。お金ちゃん。あかねです。たとえ産業が発展しても、交通網がダメダメだったらどうはっ。そう。ダメダメだよね。抽象的。だからこの地下鉄で、まずは交通を支えよう。住民税に、水を提供することができない。弱い私の精一杯の政策である。ボスちゃん。やった水が出たぞ。住民税に取らせるな。確保だ確保。感動を返せ。君たち住民税は、私がポンプを置かなければ、水をも飲めない。はっはっは。これが上に立つものの眺めか。最低や。最低すぎるぞ、この市長。おっとまずい。赤字がまたしても増えてきた。ああ、地下鉄なんて建てるから。はっはっは。困った時には、貯金箱から引き、もう借りれないよ。なんで、私の無限錬金術が、絶対そうなると思ってたわ。もうこうなると、ボスちゃんにできるのはこの街を眺めるだけやな。ああ、その前に悲鳴が先か。せ、せっかくいい街を作ったのに。いや、まだここから、ここから立て直せ。私はこの街とは無関係です。逃げ寄った。